rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Buenas tardes, tengo el honor de estar en un lugar muy, muy especial con una persona muy especial. Ella se llama Cindy Hudson, es la dueña, la propietaria, la creadora de lo que se llama Ortenic and the Mile, que es un restaurante que si ustedes vienen a Miami tienen que venir a visitar a Cindy. Ella es una artista, es una persona tan creativa. Hoy nos tiene algo muy, muy especial. Vamos a aprender mucho de su restaurante, mejor dicho, sus restaurantes, porque son tres restaurantes, sí. ¿verdad? Son tres restaurantes. Ella no habla mucho español, no, poquito. No mucho. <risa> Un poquito, pero todos ustedes se van a, a dar cuenta de qué se trata. Ya regresamos en Qué Rico para ver una receta espectacular directamente desde Miami de Ortenic on the Mile. Ya venimos. Estamos a punto de tener una demostración de Cindy Hudson de una receta especial. Voy a preguntarle a ella de qué se trata. Cindy, it's so nice to be with you here. Thank you. Thanks for yes. coming. Oh, it was our pleasure. Mm -hmm. Now, I would like to know what do you have in mind here? Well, I wanted to do something a little bit different and that encompasses a um, bit of a Mexican feel and what cuisine of all the sun, uh, cuisine of the sun is all about. Okay, primero que nada, ella llama su forma de cocinar cocina del sol. Y más adelante en el programa van a entender qué significa cocina del sol. Pero eh, dice que es un toquecito como comida mexicana. Un poco. A, a, a little yeah, bit. A little bit, un poquito. Because okay. it's a taco. Okay, it's a taco. But Va a ser un taco. But very mm -hmm. special taco. So nobody makes a taco like this. Okay, dice ella que nadie en el mundo hace un taco como lo que ella va a hacer ahora. So what are you going to do? Okay, <laughs> this is a breadfruit. Okay, esto que muchos de ustedes probablemente conocen, se llama fruta del pan. En Costa Rica, we have this in yes, Costa Rica. Yes, that's yeah. why I wanted to do it. Okay, esto es muy conocido más que todo en Limón, pero ella dice que porque veníamos nosotros, ella quería hacer algo que es conocido en Costa Rica. Entonces, we have the Fruta del pan, breadfruit. So, so we slice it, okay, and that's what it looks like sliced. Okay. Mm -hmm. And then I form it into the taco shells. Oh, wow! So that's, that's what the so taco is made out of. Yeah. So let let's make sure that we can see this so good. She slices the eh, así tajadas con fruta de pan, y luego son formados como un taco. Así como estamos viendo. How do you get it to be in the shape? Do you fry well, you it? You put or? it in the deep fryer, oh. you put a knife and it folds up and... Yeah. Ok, hay una It takes técnica. a long time. Ah, esto dura mucho tiempo. Eso no es tan fácil para que cada tajada de fruta de pan tiene esta forma tan especial que Cindy dice que tiene que hacerlo con, eh, I imagine it's oil, some kind yeah, of oil. Yeah. yeah, deep fry. And a special technique that you use with your knife. Yes, yes. Ok, ok, <laughs> una técnica especial con su cuchillo. Muy bien. Okay. Okay. So what so. we want to do is first we'll make the uh, pico de gallo so that it has time to um, all the flavors come together. So okay. I'm Primero mix that. ella va a hacer pico de gallo para que todos los ingredientes, eh, los sabores se pueden mezclar y, y, y combinarse para que tengamos algo eh, muy delicioso. Y estoy viendo que ella pone eh, tomate. You're putting a lot of tomato. Yes. Eh, diced onion. Eh, Red onion. Cebolla roja. Eh, muy finamente picado, parsley? Uh, no, cilantro. Cilantro, culantro, mm -hmm. es culantro, uh -huh, está limes. agregando. Limes, too. Yep, lots of limes. Uh -huh. Because we want the, not only is this going to taste excellent, but the color is going to be very vibrant, and so it's going to be just as appealing to the eye as it is to the palate. Ok, lo que ella dice que, claro que el sabor es muy importante, pero el color también importa mucho, entonces va a ser que para el paladar va a ser aún más rico, ¿verdad? A little fresh 
toasted black pepper. Ok, eso es pimienta negra, pero recién tostadito. And a little uh -huh. sea salt. Ok, un poquito de, de sal de mar. Uh -huh. And we stir that up. Ok. Entonces vamos a revolver esa ensaladita sencilla, ese pico de gallo. Sencillo, así. I'm going to put a little garlic in too. Not too much because I don't want it to That's overpower. That's raw, right? Yeah. Raw garlic. Okay, yeah. un poquito de ajo crudo, pero no demasiado porque no quiere ella que, que sobre, se sobreapodere de los sabores del plato, ¿verdad? Okay, we always got to just give it a little taste. Okay. Perfect. Can I approve of it? Yes. With this one? Yep. <laughs> okay. Voy a I'm probar a, a, a ver también. Vamos a ver. I'm going to add a little more salt to it right before we cook it. Mm. So that's going to let the flavors marinate. I like it. I really okay. like it. Mm. It's really fresh. Whoops. Oh, that's all right. That's part Sorry of it. Sorry about that. <laughs> There's Eso. a surprise. Eso es una sorpresa. <laughs> um, es muy eh, vibrante, como dice ella. It's a, a vibrant taste. Yeah, fresh. It's fresh, very fresh and light. Yes. I like it, yeah. So now I'm making a cilantro, whoops, mm. a cilantro um, crema. Let's okay. it with sour cream. Okay, eso es eh, como crema agria o como natilla, más o menos, no, como nuestra natilla. And what else did you put in there? I saw Salt, it. pepper. Okay, sal y pimienta. And we always fresh toast our pepper. Mm. Wait, why? Because it makes it taste better. Oh. It brings out all the natural oils in it. Okay, and then it's how do you toast that? Do you do it in a pan or in, in the, the oven? oven. We in do the it oven. in the oven and then cool and it down like And they're like raw grind. pepper mm -hmm. balls. Mm -hmm. Okay, ella dice que consigue la pimienta negra cruda, lo tuesta a su manera en el horno, y luego lo muele porque eso sí resalta los sabores. Are you using olive oil? To uh, no, that's no. that's a little clarified butter. Ah, clarified butter. Yeah. Okay. Para cocinar, ahora vamos a cocinar algo. Algo va a ser cocinado. Eh, y, ¿sabe qué? Vamos a parar aquí momentáneamente. Entonces, vea lo que tenemos. Tenemos fruta de pan en forma de taco. Tenemos... Un pico de gallo vibrante, fresco y liviano. Y tenemos una crema, como hecho con, para nosotros sería natilla, pero ella usa sour cream, que es como una crema agria. And then we have, we've already made the guacamole. Ok, y tiene guacamole también. Cuando regresamos, porque ella va a conversar con el doctor William Payard ahora, vamos a entender más acerca de Ortenica and the Mile, y luego regresamos para terminar de ver qué de qué se trata este taco único en el mundo es un taco Cindy Hudson Ortenica and the Mile con esa firma verdad ya regresamos desde Miami Ortenica and the Mile Llegamos tarde, no sé qué, qué, pero tenemos que hablar rápidamente. Estamos aquí en Coral Gables, en Miami, Florida. Y este restaurante aquí es un esplendor en Avenida Miracle Mile, ¿verdad? Y entonces la comida es increíble y aquí tengo una persona que tiene la responsabilidad por el funcionamiento total del restaurante. Ella se llama Cindy Hudson con un té y ella va a explicar de qué se trata Ortenic on the Mile. Eso es lo que se llama, ¿verdad? Tell us about Ortenic on the Mile. Tell us how it started. Uh, Ortenique started about 14 years ago, so we're 14 years young. Hace 14 años esta comenzó. We started, my partner and I, Delius Shirley, uh, and I had a restaurant up on South Beach. Con una socia, tenían un restaurant en South Beach. 
and we decided to move where there were more local clientele as well as visitors that attend uh, areas, plays around here. We have a playhouse next door and it seemed like a great area to open a restaurant. So we moved off the beach into the gables. Hace 14 años, ellos decidieron salir de la playa y venir donde hay una clientela mixta, ¿verdad? Para tener más variedad de la clientela, ¿verdad? Yeah. Yeah. ¿Y qué más? What more? Uh, well, the, the more is, um, we've been very successful, of course. Um, that's why our longevity of 14 years is a long time in restaurant business. Yeah. And bueno, en términos de uh, el negocio de restaurantes, 14 años es todo un rato, largo, ¿verdad? Y entonces, Otanik on the mile es un éxito pleno. So we, we opened up here with what I like to call Cuisine of the Sun. Uh -huh. Cuisine of the Sun. Vamos a conocer de qué se trata Cuisine of the Sun. ¿Qué es? So it, Cuisine of the Sun to me means seasonal, fresh produce, uh, seafood, certain fish are in season at certain times and you're allowed to fish them. It's all seasonal, it's about anything under the sun. Cualquier cosa por debajo del sol, pero básicamente el entender de lo que dice Cindy es que la, la cosa es muy fresca, la comida aquí. Es del mar, es de la, la frescura de las verduras y frutas y todos los componentes que hace un, una comida maravillosa. Mm -hmm. So anyway, we cook um, a lot of seafood, uh, meats from all over, wild game. Um, ah, momentito, mariscos y carnes, pero también wild game, ¿qué es esto? Carne, digamos, uh, salvaje. <laughs> Pork, wild boar. <laughs> oh, oh tienen uh, un, uh, un uh, puerco salvaje y, y sirven esto también? Mm. Yeah. Sometimes, yes. Yeah. So, it can be anywhere from Floridian cuisine, South American cuisine, Caribbean cuisine, Ooh. Asian cuisine, it's cuisine of the sun. Es uh, cuisine del sol. Tiene una variedad de expresiones, puede ser de, de Asia, puede ser de aquí, de Florida, de, de otros lados del mundo. Es una expresión efusiva de muchos lados del mundo. Ya, yeah, yeah. that's what it is. Yeah. Entonces, mire, uh, in 14 years of running a restaurant, there has to be stories to tell. There has to be strange, weird things like like the television crew shows up late, <laughs> stuff like that. <laughs> yeah. Yeah. There are plenty of strange things that happen in a restaurant, but uh, it, most of all, it's what gives the vibe to the restaurant when yeah. strange things happen or when, you know, the vibe in here is very cool and yeah. because it's multicultural. What comes to mind? What's the thing that comes to mind when I say, you know, things happen? Things happen in the kitchen all the time. I'll have a fisherman come in with a very strange fish and say, uh, you know, why don't you put this on your menu tonight? And I'll put trigger fish that some people, well, in Florida they know it, but not in other areas. So we constantly change our different ingredients and, and that can get strange. <laughs> bueno, la cosa es que los ingredientes cambian y un fresquero llega y dice, hey, tengo un pez nuevo que salió hoy día, ¿por qué no mete esto en el menú? Y ellos sí hacen, ¿verdad? Entonces tienen especialidades de, bueno, de, de sorpresa uh, para la clientela y uno no sabe qué va a salir, pero uh, la preparación es especial. Entonces, that, 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 that calls the question of trigger fish, I never heard of that. But uh, how does the chef know what to do with it? Well, yeah. I know what to do by, I mean, I, I just know what to do with things. And Intuitive. nine times out of 10, they work. And they work yeah. really well. <laughs> yeah. One of those things I'll, I'm going to demonstrate, and that's my breadfruit fish tacos. Ah, bueno. Uh, fruta de pan, taco de pescado, 
Eh, esta uh, usted va a conocer en este programa, ¿verdad? Pero esta sí es una combinación de un montón de cosas. Entonces ella va a demostrar uh, cómo se hace esas cosas. Usted es el chef. You're the chef. Yes. Yes. Ella es la chef principal, tiene asistentes, tiene helpers and yes. uh, all different kinds. That's because it's about, it can't be one person, it has to be a team. Sí, to es make un equipo. The, yeah, to make the restaurant last 14 years, you need a good team. Eh, es un equipo, un equipo bueno, pero en mi experiencia, uh, equipo bueno, ¿verdad? Es que es muy caliente en la cocina y puede, cualquier cosa puede pasar y cuando pasa, pasa. ¿verdad? Con golpes, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Cuando yes. they, they lose their temper or yeah. you lose your temper. And, no, not too often. No, not too often. <laughs> But uh, things happen in the, yeah. in the kitchen. Yeah. I'm, I have stories in my own mind about things that happened to me. It uh, could have been very embarrassing when I was little in the kitchen. Uh -huh. yeah. Okay, entonces... Uh, I imagine you have a full wine menu. Yeah, we have a great wine uh, menu that's noted in the Wine Spectator every year. Cada año, I, the Wine Spectator is a, a, a it's magazine, a, it, yeah, a journal. Yeah, a very good magazine that um, rates different restaurants and their wine um, offerings, and they rate wines themselves and different vintners all over the world. Bueno, esta espectador, ¿verdad? Es un jornal de vinos por todos lados del mundo. Y cada año mencionan este restaurante por la amplia línea de vinos que ofrecen a la clientela. Desserts. Desserts are amazing. My chef is from Peru, my pastry chef. She's from Peru, and she comes up with these dishes that are out of the ordinary bread puddings that are very, very different, and um, we switch them up all the time. Heath Bar Crunch bread puddings. Heath Bar Crunch bread puddings. <laughs> no voy a traducir esto, ¿verdad? Pero uh, la chef especial para postres es de Perú, y tiene una imaginación fantástica para cambiar y cambiar y cambiar la variedad de ofrendas que ofrecen aquí. Pan bon es de limón y aquí pan de fruta, ¿verdad? Interesante. Cindy, I'm sorry we were late. <laughs> yeah, es, estoy disculpándome por ser tarde hoy día, pero cuando uno está viajando, uno está a la loca, vamos, ¿verdad? Y tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, aplausos para Cindy en su entrevista, que estaba muy bien uh, para describir yo diría uno de los absolutamente mejores restaurantes de esta zona, en Florida, de mucho prestigio. Continuamos aquí en Miami. Estamos en 278 Miracle Mile. Cuando vienen a visitar Miami, tienen que venir aquí a Hortanica and the Mile para un trato singular, una comida única en todo Miami. Este restaurante, como ya aprendieron, tiene una larga trayectoria de 14 años que no es muy común para los restaurantes. The, usually restaurants don't survive that many years. I've, I've seen no. such a rolling over of restaurants here in Miami, right? Yeah, restaurants usually last, I don't know, maybe seven years, and we've doubled that because... Mm. Okay, ella dice que un restaurante promedio aquí dura tal vez unos siete años y hasta ahí. Y ella ya lo ha duplicado por su, eh, pues, eh, constante in, eh, eh, inventiva, creatividad y, y, y su forma de manejar el restaurante. Ok, what are we doing now? Well, um, this is some local wahoo. Ok, esto es fish. un pescado que se llama wahoo. Y eh, wahoo. <laughs> That's I've what never you say when you that. catch it. Wahoo. Yeah. Oh, I see. Dice ella que cuando uno lo atrapa, uno dice, wahoo. Excuse me. This okay. is a little smoked paprika. Okay. Uh, ah, tenemos algo distinto también, porque es paprika, pero ahumado. Yeah. Paprika ahumado. That's something new for me, too. Okay. Ella está cocinando en un poquito de mantequilla clarificada. 
es mantequilla clarificada, está cocinando el pescado y eh, el pescado wahoo, ¿verdad? Re recuerde que tenemos muchas cosas para acompañar aquí en el taco, tenemos el pico de gallo, tenemos eh, la natilla o la sour cream preparado. And Ahora, this I did before earlier. Yeah, this Those is, are beans. Yes, black, bean black beans. Coolie. Oh, okay, and what does that have in it? It has cumin, coriander, um, it has salt, pepper, and onion, and I've cooked it down, mm. and it goes in the bottom. Okay, esos frijoles negros bien arregladitos, con su forma especial, con eh, comino y otras, otros condimentos, y lo cocinan de una forma para que tenga esa, ese espesor especial, y está rellenando cada uno de los tacos de fruta de pan, con eso que... Eh, I would imagine here in Miami, this is really an exotic, exotic recipe because nobody really knows what, what breadfruit is, right? No, but they do now. Oh. <laughs> Dice ella que gracias a ella, la gente que viene aquí a este restaurante, ahora sí saben que es fruta de pan, pero por ella. Pero aquí en Miami, usted le dice eso a la gente y nadie, nadie conoce. So eh, I have my little taco builder here. Ajá, so. Ella está construyendo el taco. Puso primero the black beans, primero frijoles sí. negros. Yes. Now comes the wahoo. No, yeah, the wahoo. Yeah, the wahoo. Okay. Now I'm going to put a little black bean corn salsa in there. Okay, ahora es una salsa de frijoles negros. Y maíz. Y maíz. Yeah. Okay, y eh, me encanta la herramienta. Did you make this set? This uh, that little tool? setup? No. No. Okay. No, I bought that. Oh, you bought that. Ve, ve, Careful, pero, it falls apart. Oh, it falls apart. I'd like to show it because okay. this is really interesting. Ve, ve, qué interesante esto porque es una herramienta especial para construir tacos. Entonces no se caen. <laughs> eh, sí, it's great. It's easy. It's, it's easy. It's really easy and it's algo muy ingenioso. Me parece a mí. Okay. So the okay. last thing yeah. we're gonna do. Uh -huh. Let's put some of this on top. Okay, lo último, porque ella puso esa salsa especial, tuvo una salsa especial de eh, frijol negro. What, what are those white, uh, is that corn in there? Yeah, that's corn. Okay, eh, puso eh, maíz eh, en su relleno mm -hmm. y para tapar ahora el pico de gallo, para darle un color fantástico. And we top it with the oh, cilantro boy. crema. <laughs> Seguimos ahora con eh, la crema de, de con culantro. Que you, ella, you need a, you need a plate to eat this over. <laughs> okay, cuando uno lo va a morder, obviamente hay que tener un plato por debajo porque por mm -hmm. lo que sucede, ¿no? Pero uh, that looks great. And uh, where, let's see, okay, ah, now I'm getting the idea. No, you okay, it. Okay, la pretty. lechuga que ella puso en el plato es decorativa. Está ahora ordenando el plato, arreglando el plato para ver ya cómo va a ser la presentación final. And then and I always just uh, give a little bit of guacamole so somebody could put it on themselves. Oh, I see. Entonces, para todavía divertirse más con este taco, entonces ella agrega guacamole en el plato y vea lo que tenemos nosotros para que lo vea de cerca. Ya venimos a despedir y ustedes van a conocer muy de cerca cómo se ve eso y what do you think of, if, uh, for a closing? How about if I try one? Sure. Okay. You're gonna need a napkin. Let me okay. get you Entonces one. Okay. Entonces ella se va para conseguir una servilleta porque al regresar voy a probar uno de esos tacos. You gonna try one, Cindy? First of all. I really want to thank you for receiving us here at Ortenica on the Mile. I enjoyed welcome. this experience. I can see your creativity. Uh -huh. I can see your enthusiasm. I can see everything involved in this. And I imagine sometimes restaurant business can get a little stressful. Oh, yeah. <laughs> yeah. Okay. Estoy apreciando a Cindy porque ella trabaja mucho. Imagínese 14 años apoyando toda esta idea, no solo de este restaurante. Where are the other two? In uh, one is in Grand Cayman, Ortenica Grand Cayman. Okay, en, en Gran Caimán tiene otro restaurante. Yes. And, and uh, the Dunmore Beach Hotel in Harbor Island, Bahamas. Y en las Bahamas tiene otro que se llama Dunmore Beach Hotel. Imagínese, how do you manage three Well, it's, it's easy. They're only one hour away by plane. Oh. So it's very easy. I how can, often do you visit the other restaurants? I, I alternate a week at each place. Oh, ella dice 
Imagínense lo difícil de su vida. Vive una semana en, en cada restaurante. Yes. You live each week there. Yeah. Do you have children? Uh, the grown up. Oh, okay. <laughs> <laughs> Ella tiene hijos, pero ya están grandes. Entonces, no, no afecta tanto. Yeah. And your husband goes with you. Yes. Oh, entonces, yes. el esposo viaja con ella. Y viven en un restaurante <laughs> diferente, un pueblo diferente cada semana. That's amazing. Yeah. <laughs> okay. Okay. ¿Estás okay. lista? Why don't you try? Para probar. Estoy lista para probar. She, ella me está advirtiendo que voy a necesitar esta servilleta, ¿verdad? Yes, Aquí. she needs that. Ok, vamos a proteger bien. Take a bite over the plate. Ok, cr y crunches. usar el plato. ¿Estamos listos aquí? Are we ready? Ready? <laughs> Lean okay. forward. Here, Don't here get it on your dress. Ok. Mmm. 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 Crunchy. And a lot of people squeeze a little bit of lime across the top. I get lime. Yeah. I got the yeah. lime. It has so many tastes. Yeah, different That levels. I want to, like, savor it. Yeah. Mm -hmm. <laughs> es tan delicioso. Quiero saborearlo con calma. No es una cosa de, de masticar rápidamente. Porque mm, no, I've never tried wahoo. No, it's a very mild it's fish. Very it's very interesting. Not fishy. I yeah. like it. Yeah. I like it. Good. And the combination, the breadfruit's great. Good. The, I get the pico de gallo. I, the sour cream is lovely. And the black beans. And, and the pepper. Yeah, I, I yeah. get the pepper and the black. It's, es una ricura. Imagínese, y, y todo el pensamiento y, y, y el esfuerzo y la creatividad que va en eso. Cindy, thank you so much. Thank you. Mm. Give me another one. Enjoy. Okay. I love it. Me encanta. <laughs> Qué rico desde Hortenica, en Miami, Miami. Algo tan especial, tan diferente y eh, tan rico. <laughs> Thank you. Very good. Okay. All right. Y así fue nuestra velada en Hortenica, en Miami, en Miami, donde también nos acompañó un amigo que... A él también, Eric Vidal, le encantó este taco de fruta de pan. ¡Qué original! Nos vemos la próxima vez aquí en Qué Rico. Que lo pasen bien y hasta la próxima. ¡Qué rico!